Hi guys, can you hear me? Uy, creo que solo sabemos como tres personitas, pero que me pueden escuchar y ver bien. Hi teacher. Hi Susan, how are you? I'm fine. I am waiting. <laughs> I was waiting too. Like I, I, I was like giving my my other class. Eh, tengo una clase antes de esa, and um, I was there, right? Y pasó algo gracioso que estaba dando clases y cayó una una bueno no fue gracioso en el momento pero después me dio risa que cayó una gota de agua del techo como si está lloviendo y cayó en la computadora y me asusté porque no sabía que había una gota arriba de mí. Y dije, oh my God, what's happening? Hasta traje a mi mamá a ver y todo. <laughs> a ver por qué me estaba agotando el, el, el techo. So, I was waiting for this. Yeah? Okay. Preocupada, teacher, usted. Yeah, I'm a little bit worried, porque cayó en la computadora. So, me, me preocupé, wow. right? Me fuera a caer el techo, dije... Oh my God, <laughs> but now it's not happening. <laughs> okay, thank you all for us. Like, um, veo que tenemos por aquí a Edwin también y a Byron. How are you guys? ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? También tenemos a Tamaras, ya se están uniendo. How was your day? Great, great teacher. Great, oh my God, oh. that's a dog. Yes. Ah, <laughs> my pet. Yeah, your dog. I I uh, I saw him. <laughs> yeah. <laughs> I love pets. Yes. I really love. I really yes. Love it. <laughs> his okay. his name is Rocco. 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 Yeah. Rocco. Mm -hmm. Rocco. Oh my God! Yes. I like it. Rocco. Sí. Me acuerda Rocco. Una... Rocco. A una caricatura que existía antes, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ese que Ajá. Ajá. Nickel, sí, Nickel la vida de Rocco. Pero, de la vida moderna de Rocco. La vida moderna de Rocco, es cierto, de Modern Lines of Rocco. Mm -hmm. Es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto, de ahí me acordé. Uh, I was a little when I, when I, when I watched that, when I watched that, um... that Syria. No, de los 2000, creo, año 2000. Yeah, I was little. Mm. Debe de haber sido un poquito más grande porque a, a los 2000 tenía como, bueno, no tenía ni un año. <laughs> I was uh, so little. I was so little uh, en los, los 2000. <laughs> yeah. Yes. Okay, amazing to know it. I like it. I have four cats. Yo tengo cuatro gatos. No tengo perros. Really? Pero tengo yes. Uh. Four cats. Yeah. It's a cat lover. Yeah, I am a cat lover. I am a pet lover. I love dogs, I love cats, I love birds, but I only have cats. Mm. Yo, personalmente, solo tengo gatos. Uh -huh. oh, okay, okay. Ah. Excellent. Okay, I will... My... Gonna... ¿Sí? Yeah, Edwin, ¿me va a decir algo más? Oh, no, 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 no. My, uh, my, my dog is, uh, I don't know, safe, rescatado. Uh, rescue? Rescue? Uh -huh. mm -hmm. Ah, rescue. Le voy a verificar my que dog... eso sea la palabra. Uh -huh. Yes, rescue. <laughs> rescue. Uh -huh. My dog, Rocco, is rescue. Oh. He was rescued. Really? I mm -hmm. have two, two cats that were rescued too. Que fueron really? rescatados también, sí, dos que son rescatados y uno que me la dieron al nacer y luego tuvo una hija y nos la quedamos. Ah. <ríe> so, uh, yeah, I okay. love it. Okay. Yes, I love you too. The, <ríe> the dog. Yes. yes. Okay, excelente. Veo por aquí en el chat que Hazel me puso... Teacher, perdón por meterme tarde. Ah, don't worry, don't worry. Eh, yo sé que está lloviendo en distintas partes del país. Ah, por aquí en San Salvador está lloviendo. Here is a, here is in, in Zaragoza, it's not raining. It's not raining there? Oh, oh my no. God. Here is raining. And it's a little bit strong, I think. Es como una tormenta un poco fuerte, creo. Mm. Um, 
a que se escucha bien fuerte. ¿Ustedes no la escuchan? Porque no tengo audífonos puestos. Ah, uh, ok. I don't, I don't hear. Ah, ok. Mejor. <laughs> better for me. <laughs> better for you. So, um, yeah. Don't worry. Si están teniendo algunos problemas de conexión, eh, it's ok. Um, estas cosas pasan, les pasan. No lo podemos controlar. Um, thank you for telling me, Hazel. Y espero que pues ya estén solucionando sus problemas de audio para que puedan participar activamente en clase. Eh, decirles que solamente antes de comenzar, que ya vamos a comenzar en un momentito, eh, me disculpen si no le contesté a alguien, porque creo que me han estado escribiendo por lo de la plataforma, si tenía alguna duda, si a alguien no le respondí porque se me fue, responderle, I'm so sorry, y trato de responderle lo más rápido posible, pero a veces estoy en la universidad o estoy en algún, en algún taller, siempre de la U. Y a veces se me hace como un poquito imposible en el momento, right? So, eh, me disculpo si en algún momento no puedo responder, pero estoy lo más atenta que se pueda. Y si tienen alguna pregunta, también saben que me la pueden hacer en clase, ¿ok? En clase, aquí, aquí sí estoy, I'm here, so you can ask questions to me when I am here, right? Aquí sí estoy, aquí sí okay. me pueden hacer preguntas. So, uh, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la plataforma o algo parecido, algo que les haya parecido, or something, or we can start. Can we start? Okay, so we're going to start. Ya que no escuché a nadie. Uy. We're going to start. Okay, I'm going to show you my screen now. Tell me when you can see it. Okay, les comparto mi screen en este momento y ustedes me avisan cuando lo puedan ver. Ya vamos a comenzar nuestra clase. Tell me when you can see it. Can you see it right now? Yes, no. Yes, I yeah. can see. Yes, okay. I look. Perfect. So we're going to start our class. The topic for today is how are you? Traté de hacer un pequeño preámbulo, pero como que no me contestan, right? Los veo que andan un poquito, un poquito exhausted and I understand because I am an adult too. Eh, creo que están un poquito cansados, right? Me imagino que han tenido muchas cosas que hacer en el día. Eh, you are a little bit exhausted, a little bit tired, so it's okay if you're exhausted y tú también si están eh, cansaditos. Um, vamos a tratar de que la clase sea dinámica, divertida, que no sea súper aburrida, right? Para que no les se vuelva tediosa y que sea participativa, que también es importante. Su participación es esencial y de hecho es el punto clave de las clases. So, we're going to start with this. How are you? This is the topic for today. ¿Cómo estás? ¿Ok? Algo que es importante es aprender a hablar de cómo estamos o de cómo somos también, por cierto. Um, aprender a hablar de cómo nosotros somos. Recuerdo que ayer vimos los posesivos, los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Vimos esta parte de los pronombres y los adjetivos posesivos. So, también aprendamos a hablar de cómo estamos o cómo somos. Descripciones, like, how can you describe yourself and your, um, your emotions, right? Y sus emociones. ¿Cómo estás el día de hoy? If you're angry, if you're happy... If you're so tired, if you're sad, if you're confused, or something like that, right? We're going to talk about how are you today and how can you communicate how are you to another people, right? ¿Cómo le comunica usted a las personas cómo está? Y esto es un topic que está dentro de la plataforma también. Lo van a ver cuando hablamos de Call Me Pet. Creo que era con ustedes también. Cuando hablamos de Call Me Pet, también hablamos de cómo estás. Y es algo también importante porque dentro de las conversaciones siempre le preguntamos, si se dan, si se dan cuenta, lo primero que le preguntamos a alguien es, ¿cómo estás? Hey, how are you? How was your day? How you doing? Yeah, how's life? Right? Eh, que son maneras que son un poquito más informales de decir, ¿cómo estás? How you doing? How was your day? Um, no más informales, pero eh, como el típico es el how are you. You can say también how you doing, ¿cómo estás? How you doing es como, digamos que si lo tradujeran específicamente es como qué has estado haciendo, pero eh, significa cómo estás, right? How you doing, right? How you doing now? And I'm doing fine, como estoy bien, I'm doing fine. Aunque tú dices haciendo, en realidad estoy diciendo que estoy bien, right? So we're going to talk about this today. How are you? 
So, creo que ven chiquita mi presentación. ¿Ya ven grande? Si sí, Wendy Parada levanta su, su, su manita. Sí, Wendy, dígame. No, no, se, se fue el voto. <risas> ah, fue el voto. Ok, don't worry. Pensé que tenía una pregunta. Ok, so the topic is how are you? First of all, antes de hablar nosotros, de, bueno, de ustedes, que ustedes me hablen de cómo están, it's important that you can know some adjectives that you can use to describe how you doing, ok? Or how are you? ¿Cómo están? ¿Ok? Para describirnos a nosotros mismos, describir cosas, describir personas, describir emociones, describir sentimientos, um, estados de ánimo, describir su día, por ejemplo, usted necesita saber algunos adjetivos que puede utilizar. ¿Ok? Adjetivos. Y me gustaría de que eh, fueran repitiendo después de mí esos adjetivos que he puesto aquí, que son, bueno, yo los puse en una listita. Eh, como elegí los más comunes o los que siento que más podrían utilizar, eso no significa que sean los únicos porque hay muchísimos adjetivos, pero digamos que escogí al menos los que creí que eran como más, más eh, comunes para que ustedes los tengan en cuenta y puedan desarrollar las actividades de hoy. So, I would like to, if, uh, if you repeat the, um, the adjectives with me, ok, vamos a hacer esta dinámica. Vamos a ir nombrando uno por uno estos adjectives y ustedes van a ir repitiéndolo conmigo a modo de que todos nos aprendamos los adjectives. So, yo voy a, hacer, voy a decir, por ejemplo, angry. Repeat, angry. Ahora repiten todos. Angry. 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 Ajá. Excellent. Angry. Ok. Angry. What's angry? Mad. Enfadado. Like. Bravo. Right, this is angry, right? Like the angry beers. ¿Se acuerdan de los angry beers? Es, venía esa palabra. Angry, que significa? Enfadado, molesto. ¿Ok? The other one. Bad, repeat, bad. 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 Bad, excelente. Bad significa malo y también puede significar molesto, ¿ok? Por ejemplo, usted le puede preguntar a alguien, le puedo preguntar a Tamara. Hey, Tamara, are you mad with me? ¿Estás enojada conmigo? Are you mad with me? Sí, mad significa malo y al mismo tiempo significa molesto, ¿ok? Cuando alguien está molesto es un sinónimo de angry. También pueden decir como, um, decirles mad, como, are you, are you mad with me? Are you mad? Así. Mad, molesto. Are you mad with me? Like, Something bad, right? Algo malo. Okay? The other one. Pretty. Repeat. Pretty. 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 Okay, les estoy viendo que hay varios que no encienden su micrófono. Yeah? Say pretty again. Pretty. ¿Se escucha? Pretty. 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 Excellent. Ya los escucho. Ajá. Excellent, pretty. That means bonita, right? That means bonita. When you want to talk about a girl who is so pretty, you can say, hey, you are pretty. You're bonita, right? Estás bonita. You are like, um, you can say like, I guess you say como el TikTok que dice, do you feel or do you not feel bonita? And I feel bonita, right? So like pretty bonita. Right? There is a movie. There is a movie about pretty, pretty woman. There is a movie and there is a song too about pretty women. Hey, pretty, pretty woman. woman. Yeah. Mm -hmm. Yeah. <laughs> Excellent. Ajá, sí lo pueden ir relacionando. Yo a veces relaciono las palabras con cosas que sé uh, para no olvidarlas. Sí. Entonces, por ejemplo, relacionen pretty con la canción o con la película, right? Para no olvidar que pretty es bonita. And you can describe a girl and say, hey, you are so pretty. Y es un, es un halago muy bonito, right? Es muy bonito, right? It is bonito. Another one. The last one, it, well, the other one, the next one, it's bright. Repeat, bright. 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 Excellent. Bright, that means brillante. Y se puede utilizar en dos sentidos. Brillante de que hay mucha luz. Like, it's so bright here, right? When you um, go to 
and I don't know your friend's house, and you can and you can see like uh, he has it loses LED 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 lights, and and you say, oh my God, it's really bright here. Como está muy brillante aquí, verdad? Right, como se ve bien luminoso. Or you can say you are like bright para decirle a alguien que es inteligente. Sí, bueno. Uh, bright like a shine yes it's like it's shine. the same uh -huh. uh, no es no es lo mismo pero sí son sinónimos son sinónimos ajá no es lo mismo pero uh -huh. son uh -huh. excelente yeah los, los sinónimos son palabras que se pueden utilizar para describir la misma situación pero no significan lo mismo no quiere decir que las palabras signifiquen exactamente lo mismo shine que es brillar like shine shine bright like a diamond for example brilla brillante shine bright like a diamond mm -hmm. de Rihanna, right? In a super canción. Shine bright like a diamond. So shine, <laughs> brillar, bright, brillante, brilla brillante, right? Shine bright. Excellent, Wendy. Tenemos shine también. Puede ser un adjetivo utilizado para describir algo. Si algo so shine, algo que brilla mucho. Okay? Mm -hmm. Excellent. Thank you, Wendy. Okay, the other one, repeat. Cheat. 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 Cheap. Uh -huh. Cheap. Cheap means barato, ¿ok? Barato. Cuando le, las tres B le decimos en El, en, en el Salvador, right? El bueno, bonito y barato. El malo barato, right? <risa> This is cheap, barato. Cuando usted encuentra algo y lo vio como a 10 dólares antes y ahorita está en 6, es como, oh my God, it's so cheap. Está como barato en este momento, right? Cheap. Aprovecha a comprar, right? This is cheap, barato. The other one, clean, repeat, clean. 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 Clean, excellent. Clean, okay. Clean significa limpio, okay. Clean es limpio. Cabe, la, cabe destacar que hay algunas palabras aquí que ustedes la pueden utilizar al mismo tiempo como adjetivo, al mismo tiempo como verbo. Como clean también es un verbo que significa limpiar, pero también es limpio. Como, um, this space is so clean. Este espacio está bien bien el limpio, right? This space, este espacio, this space is so clean, está muy limpio. Sí, está bastante limpio. Y también es un verbo, like, I am cleaning, yo estoy limpiando, for example, I am cleaning my house, estoy limpiando mi casa. Se utiliza en ambos sentidos como verbo y como adjetivo. Tenemos el siguiente, cruel, repeat, cruel. 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 Ok, excelente. Cruel que significa cruel, ¿sí? Cruel, yeah, you know what it's cruel, right? Like, cruel a débil, right? Cruel. This is cruel. Ok, mm -hmm. the other one, repeat. Deep. 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 Repeat. Deep. 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 Excelente. Deep means profundo, ok? Profundo. Deep. Que puede ser utilizado también de dos maneras. Puede ser profundo de que algo esté profundo como un hoyo. Por ejemplo, un hoyo puede estar profundo. And you can say um, that it's so deep, like the hole is deep. El, el hoyo, hole es hoyo, así. Así. Hole. The hole is deep, como el hoyo está profundo. Y también puede ser utilizado para sus sentimientos profundos, like, my feelings are so deep, mis sentimientos son muy profundos, right? Puede ser utilizado de esa manera también, are so deep, que significa profundo, or, like, no sé si se acuerdan de Rolling in the Deep, de, ay, te, se me olvidó el nombre, de, yeah, de él, exacto, de, de la grandiosa de él, right? Rolling in the Deep, like, this is, like, profundo, deep, okay? Another one, repeat after me, Delicate. Delicate. Okay. Delicate, okay, excellent. Delicate. Again, no los estoy escuchando a todos. Repítanlo para que se les quede. Repeat, delicate. 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 Excellent, delicate. Delicate means delicado. And you can use it, for example, cuando sus uñas son muy delicadas, ¿sí? cuando se les quieran. No sé si les pasa que se les quieran las uñas. So you can say, my nails are so delicate. Yeah, it's, they are so delicate. I don't know why, but they are so delicate. Son delicadas. It's like that. Okay? The other one, repeat, different. 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 
Different. Different. Different. Okay. Different. That means diferente. Okay. Diferente. Algo diferente. See, ¿Sí? like, uh, I prefer a different color. Yo prefiero un color diferente, right? I prefer a different color. Yo prefiero un, un color diferente. Okay. Different. Repeat after me. Dirty. 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 Okay. Yo, uh, yo tengo esta maña que es bien estadounidense de a la T le pon, la pronuncio como R pero está bien si ustedes la quieren pronunciar como T pueden decirle dirty y decirle dirty porque de hecho ambas están bien eh, eh, los estadounidenses son más que todos los que les cambian la pronunciación a la T los británicos no les suelen cambiar la pronunciación como por ejemplo para decir gua, agua no sé si han escuchado, que es el ejemplo más común, mm. right? Agua. Que no es lo mismo decir water, water en el inglés estadounidense, que decir what? Que es el what? británico. Ajá, es como what? Que es, suena como más afinadito, no sé. I don't know why. Pero suena como más afinadito porque es, quizás se pegan un poquito más al, porque de ahí viene el inglés, es de ahí. Eh, se pegan un poquito más al, al, a lo nativo. Y lo estadounidense pues ya trae lo suyo, right? Ya es un le el lenguaje ya evolucionó. En, en, el inglés ya evolucionó en Estados Unidos. Like, el español el evoluciona aquí. No es lo mismo que en España, por ejemplo, ¿verdad? No somos las mismas palabras, por ejemplo. Ok, so this is like this. Tenemos exhausted. Repeat, exhausted. 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 This is my mood today. <laughs> oh, this is my mood too. <laughs> my mood of every day is exhausted. <laughs> I live exhausted. <laughs> Yo vivo cansada. I live exhausted. I understand. Yeah. Exhausted. That means agotado, right? Cuando se tu día pesado, a heavy day. Heavy. Uh, that means pesado, right? Heavy. Creo que no está aquí. No lo puse. Heavy es un, un adjetivo que también se puede utilizar y significa pesado. Como por ejemplo, de heavy metal significa el me, eh, metal pesado, pero es por los sonidos fuertes, ¿ok? Heavy metal es metal pesado. Heavy es pesado, pesado, ¿ok? You can say, I have, yo tuve, I had a heavy day and I am so exhausted right now. Tuve un día cansado y estoy muy agotado en este momento. Okay, I have a heavy day. Tuve un día pesado, perdón, pesado. I have a heavy day and I am exhausted. Okay, estoy cansado y es válido. <laughs> okay. <laughs> sí, yo sé, todos nos sentimos cansados. Estamos dando lo mejor en este momento, right? <laughs> okay. We can do it, we can do it. <laughs> The better, right? The better. Nos echamos porritas solitos los once más yo. <laughs> <laughs> yeah. Okay, the other one is fat. Repeat fat. 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 Excellent. Fat. Fat means gordo, que también es un adjetivo más y eh, debe ser usado como tal, right? Fat. That means gordo. Uh, I am getting fat. I am getting <laughs> fat. Like, estoy engordando, like me. I am. Um, <laughs> I'm fatter, like, como más, más gorda de lo que estaba el año pasado, right? Like, fatter, and it's okay. Like, so I'm, I'm fat. I'm fat, and that's okay. Yes? Okay, the other one. I see my nervous body. <laughs> <laughs> yes. Okay, repeat free. Repeat free. 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 Okay. Like, um... Like the feeling that Elsa, Elsa felt, <laughs> like, como en, no sé si vieron Frozen, pero es una película que me encanta de Disney, like, yeah. free, ser libre, right? Como Elsa. I cuando... am free. I am free, exacto, yo soy I libre. I am free because I am single. Ah. <laughs> <laughs> yeah, exactly. It's an example too. <laughs> or I am It's free, for example, free. when you don't have any more homework or any more home chores. Como no tiene más tarea o más eh, cosas que hacer en la casa. Y dicen, I'm free. 
yeah, we can do it out, right? Vamos a salir porque estoy free, estoy libre, right? I'm free. This is free. Repeat after me. Handsome. 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 That means guapo, atractivo, right? Es un adjetivo que se suele utilizar con los hombres para decir que son guapos o atractivos. For example, like Ian Somerhalder, no sé si lo conocen, pero es el actor de, que hace de Damon en Vampire's Diaries. Y he is, he is handsome. It's pretty handsome. <laughs> I love Ian Somerhalder. Yeah. Entonces, handsome is an adjective that is used to describe a hombre que está guapo, right? He is handsome. You can say my my husband is handsome. My esposa está guapo, right? Excellent. It's I a don't have. <laughs> you don't have it too. <laughs> yeah, it was just an example. <laughs> I don't have it too. <laughs> okay. Um, the other one, happy. Repeat, happy. Happy. happy, happy, okay. No están repitiendo otra vez. Happy, repeat. Happy, happy. happy. Ah, happy. happy. Creen que no me doy cuenta, pero sí me doy cuenta. Okay, <laughs> happy, feliz, yeah, feliz, feliz de la vida, sonriente, feliz, smiling, right, Como sonriente. Okay, <laughs> sad, repeat, sad, sad, sad. 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 Excelente. Que es un sentimiento totalmente válido, no muy agradable, pero válido porque todos lo tenemos y es porque todos somos humanos, todos nos sentimos tristes en algún momento. It's okay. This is sad. I'm feeling sad today. Hoy, hoy me estoy sintiendo triste, right? Y los sentimientos de tristeza a veces pueden venir con el cansancio. Por ejemplo, es como estoy tan cansada que no me siento bien. I'm sad, right? I'm sad. We can say serious. Repeat serious. 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 That means serious. serio. Ya han conocido personas que tienen una gran cara de serio. Así. <laughs> Las ven y, y, y se le... Son serious persons. Sí, son personas. Mm -hmm. ¿Cómo? Perfect. ¿Perdón? No escuché. Alguien me dijo algo, pero no escuché. My sister be like. Oh, your sister. Yeah, my sister too. She is serious. I am not. I am the funny girl of this family. <laughs> I am the pretty and the funny girl of this family. <laughs> okay, excellent. This is serious. Okay, serio. The other one is special. Repeat special. 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 Excellent. Special. 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 That means especial. Que puedes utilizar como, incluso usted se puede sentir especial, right? I feel special. Yeah, I am completely normal. If I am an ordinary girl, but I feel special, right? Me siento especial. Yeah, and that's okay. Or for a situation, this is an special situation, an special day, for example, una fecha especial, special day. Que se utiliza special para definir que esa fecha es especial. Es algo distinto, right? Es diferente, pues es más que es especial. ¿Sí? This is special. Repeat the other one. Strong. 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 Okay. Strong. Para alguien es fuerte, decimos que esa persona es strong, ¿ok? Es strong, ¿ok? Strong. Que puede ser utilizado también en dos maneras. Fuerte de físicamente como, oh my God, levantó el garrafón de agua, vea. Oh my God, you're so strong, right? O que puede ser una persona que ha pasado muchas cosas y usted le dice, oh my God, you're so strong. Eres una persona fuerte. I admire you, like, te, te admiro, right? You're so strong. Yeah? And the other one, sweet. Repeat, sweet. 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 Excellent. Sweet, that means dulce. Okay. Young, repeat. Young. 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 Okay, young. Okay, that means joven. Like, I'm young. I'm in my 20s. I'm young. I'm living my life. Right? This is the young me. Right? This is young. Joven. Alguien joven. Okay. The other one. Tired. Repeat. Tired. 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 
tired, ok, tired que es un sinónimo de, de exhausted too y también es cansado, right, I'm so tired right now, estoy muy cansado, son sinónimos, son sinónimos, puedo utilizar um, cualquiera de los dos para decir que usted está agotado, perdón, que usted está agotado y usted, you can say, I'm tired or I'm exhausted, I am exhausted, ok, the other one, repeat, brave, Brave. 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 brave, okay, que significa brave. valiente. You are so brave, como les digo cada vez que participan, right? You are so brave. <laughs> es muy valiente. Brave, okay, como la película de Disney Brave, que si no la han visto, veanla porque es buenísima. Brave. The other one, clever. Repeat. Clever. 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 clever, okay, clever. Clever es inteligente y también existe intelligent y los dos son sinónimos también. Puede utilizar cualquiera de los dos para decir que una persona es inteligente. ¿Okay? No, no es... Um, no, hay mucha diferencia en realidad. También puedo utilizar el término smart. Uh -huh. Smart, se los puedo escribir por aquí. Como por ejemplo, este término smartphones. Los smartphones son teléfonos inteligentes, right? Que se les nombró así porque después de pasar a tener teléfonos que no tenían internet, ya teníamos teléfonos táctiles. So, les, de les decían eh, teléfonos inteligentes. So, smart también es inteligente. También puede ser eh, brainy. Brainy se utiliza, no, se escribe brainy. Así, brainy. Se utiliza también, eh, este, este término es para los sabelo todo, right? Cuando usted conoce a alguien, por ejemplo, que, que sabe muchísimo de algo, and you can say you are so brainy. Es como que, que realmente le pone mente, right? Es muy inteligente. Es brainy. Y son sinónimos. Son todos sinónimos. But you can say smart, you can say brainy, you can say intelligent, or you can say clever to say que alguien es inteligente. Todos son sinónimos, ¿ok? Um, son diferentes palabras para nombrar la misma acción prácticamente. Son sinónimos. Tenemos el siguiente que es funny. Repeat funny. 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 Excellent. Funny, that means gracioso, right? And the last one that I put right here, that is healthy. Repeat healthy. 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 Okay, healthy. Healthy, that means saludable, okay? That means saludable. Ok, um, healthy tiene su contraparte que es sick, que ahora que lo veo no lo puse, sick es enfermo, y también es algo que ustedes pueden sentir que están enfermos, right? Like, hey teacher, I feel sick today, I'm not going to get into the class, no voy a entrar en la clase porque I am sick, estoy enfermo, ¿Sí? I'm sick. Sorry, Edwin, ¿no lo escucha? No, 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 no. No, no. Ah, solo okay. the, just, just I was repeat sick. Ah, sick. Okay, excellent. Sick. Yeah, repeat everyone sick. 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 Okay. Sí, que significa enfermo. Estos son algunos adjetivos que yo escogí, que yo sentí que eran los más, eh, que lo pueden utilizar como más que todo en la cotidianidad. But... Do you do you think about another adjective that you need to know? Alguien alguien uh, piensa en otro adjetivo que quisiera conocer o saber? I'm here to answer your questions. ¿No se les ocurre otro adjetivo que podamos agregar? For example, teacher. Uh -huh. For example, great. Yes, great. great. Yeah, to describe a situation that is good, right? Una situación que está, que está bien, great, como para decir que está chivo, right? Que está chivo, mm -hmm. como haríamos en el buen salvadoreño. Sublime. Amazing. Amazing, yeah. Amazing. Mm -hmm. Que es maravilloso, amazing, like, oh my God, this room is amazing. Esta, esta habitación está maravillosa, right? Like, como a mí me gustan mucho las cosas rosa. Me imagino como entrando a esos lugares que son muy rosa. Y me digo, oh, my God, it's amazing. Good line. Enjoy my life. Okay, yeah, but enjoy your life is an action and not an adjective. But you can say that you are, um, ¿cómo se dice esta palabra en, en, en español? 
¿Cómo se le dice a alguien que... En inglés es entusiastic y se me olvida la palabra en español. Es entusiasma, entusiasta. 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 Sí, I'm sorry. Algunas veces se me olvidan unas palabras. And... Awesome. Es de, that, that is the... There uh -huh. is a expression. Oh, someone right is awesome. 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 Um, yeah, someone awesome. Someone right. Excellent, awesome, you can say awesome too. La palabra que estaba buscando era, era entusiasta, pero créanme que no me acordaba cómo hacerlo en español. Okay, funny. Yo, entusiastico. Funny, yeah, it can be funny too. Entusiasta puede ser un sinónimo de funny, que ya lo vimos por aquí también. Funny. Yeah. Funny. Okay, awesome is an adjective too. ¿A él se les ocurre algún otro? Wonderful. Uh -huh. Shy. Ok, por aquí nos dice Edgar, shy. Shy también es un adjetivo y significa tímido. Sí, tímido mm. las personas. También es introvertido, es introvertido. Shy también puede ser tímido o introvertido. Se puede intro interpretar con ambas cosas. Eh, shy. Shy, ajá, a bit shy. 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 Shy, ok. Selfish. Selfish, ok, selfish. Vamos a dejarlo por aquí. Selfish. ¿Qué es selfish? Egoísta. Um, uh -huh. Egoísta. Excelente. El, 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 antónimo, el antónimo de shy es... ¿Saben cómo decir extrovertido? No. Uh, no. Es friendly. Es outgoing. Repito. Sí pueden decir a alguien friendly, de hecho, también se puede decir friendly. Friendly también es un adjetivo, friendly, right? Friendly, yes. Outgoing es extrovertido. Hay una diferencia entre ser extrovertido y ser amigable, right? Las personas shy también son amigables, ¿sí? No necesitan ser extrovertidas para ser amigables. Yeah, outgoing, friendly, um, gentle, for example, gentil, gentle, gentle, yes. Alguien, por ejemplo, alguien mean, alguien malo, alguien que es grosero, por ejemplo, grosero, mean, you're so mean with me, why are you so mean with me, por qué eres tan malo conmigo, right, mean, de grosero, de que les, de que le, um, no sé, rude. Que, Ajá, root, like root, exacto, cabal, root también es un sinónimo, que también es un adjetivo, perdón, es un sinónimo de mean. Ok, excelente. ¿Alguien tiene algún otro que quiera, que quiera, pon, que quiera darnos? Gorgeous. Yes, gorgeous. gorgeous. Excelente. Gorgeous. Yeah. Gorgeous. 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 Sí, a mí también a veces hay palabras que me cuesta pronunciarlas. And that's okay, but this is not my first language. Um, a mí me costaba antes pronunciar daughter. daughter. I don't know why. Daughter, ajá, que se escribe daughter, pero sentía que no concordaba la pronunciación con la palabra. So I say like daughter, daughter, y es like daughter. Uh, it's daughter. Is she polite? ¿Cómo? Polite. Oh, polite. 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 Yes, polite, de, de uh, eh, cortés, educado, educado, oh, educado, okay. educado, cortés, como le quieran decir, se me había ido la palabra en el español, cortés, educado, this is polite, right, to be polite, de ser educado, sí, to be polite, ok, ¿alguien más tiene algún ejemplo que quiera dar? ¿Quiere agregar? No. Smart, smart, la ya la vemos, <ríe> ¿Mm? Ajá, ¿alguien más tiene alguna otra? Hay un montón de, de adjectives, un montón. Si sí, hay un montón en el inglés, que en el español, perdón, lo siento. Sí, hay un montón en español que a veces no sabemos, imagínense en inglés. Fantastic. Yeah, they are a lot. Son un montón, un montón. Ok, ¿alguien más tiene algún, algún adjetivo que quisiera agregar a nuestra lista? Humble. Um, ¿Cómo, perdón? Humble. 
Hem, hem böyle iyi. Hem bu humilde. Hem bu. Ah, ya entendí, ya entendí. Sí. Um, yeah, es una, creo que es una palabra para describir también es un adjective, humble. Fantastic teacher. Fantastic. Yeah, fantastic también está um, nasty, que es asqueroso. <laughs> Or gross también, que es asqueroso también. Nasty. Awful. Yeah. Es asqueroso. Awful. Ajá, también. Awful. Yeah, awful. Awful. Yes, you understood, right? You understood. You can say, for example, también, um, good looking. Good looking, que esto sería como alguien bien parecido. <laughs> <laughs> good looking. Como algo, alguien guapo, sí, pero que usted no quiere especificar. Lucky. Lazy. I, I feel lazy. Lazy. I feel lazy every day. That's my mood with exhausted, like Wendy. <laughs> It's my mood always. Yeah, lazy. <laughs> lazy también es un adjetivo. Exacto. Okay. So we understood that we have a lot of adjectives. Hemos aprendido varios hoy en clase, varios que espero que algunos no lo supieran y que ahora ya lo sepan y los implementen en su día a día y que aporten a su inglés. Entonces vamos a pasar a una reading time que les voy a dejar de presentar y les voy a presentar la reading, la reading, la conversation. I'm sorry. La conversación, la reading, les digo. La reading. Son no bien Spanish. Ok. Quiero ver si lo puedo hacer más grande. Sí. Ok. So, uh, quiero ver son he and David. Yes. So, necesito dos voluntarios para ayudarme a leer. Que please no sean los mismos de la vez pasada. Sean los demás. Ok, Hazel. Hazel va a ser un he y necesito a alguien más que sea David. Reina, ok. Vamos a hacer colo con Hazel y Reina, ok. Hazel, Reina, go. Ok. Uh, hey, David, how it's going? Hi, thank you. How are you? Pretty good. So, are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really, I love chemistry. Chemistry, are you in bed in the sound place? Hmm? Creo que dijo mi parte ella. <laughs> Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ajá, creo que se confundieron. Es que les estaba como tratando de ver y decirles la conversación, right? Alguien, la que le tocaba la parte. Ok. Chemistry, are you in the same class? No, we are in my class in the morning, her class in the afternoon. Please say, I'm on my, I'm on my way to the cafe, cafeteria. Now, are you free? Sure, let's go. Excellent. Thank you so much, Hazel and Reina, for having me a leer. Repeat after me. This is chemistry. Repeat chemistry. Repeat everyone. Chemistry. 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 Química. Es una clase y es un área de las ciencias. Química. Chemistry. Ok. And cafeteria. This is cafeteria, right? En que ni en español sí es cafetería. Es cafetería. Con tilde en la I. Y en inglés es cafeteria. The cafeteria. Or the coffee shop. También puede ser the coffee shop. A veces les dicen. Cafeteria. Ok. Excellent. Thank you so much, guys. So, I need to know if there are some questions that you have about the conversation. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de la conversación? No? Todo bien. Todo perfecto. 
Ok, so si ven, la conversación tiene mucho que ver con el topic, es how it's going, how it's going, perdón, and estamos preguntando cómo está todo. How's it going? Eso es cómo va todo. Sí, más o menos así, como cuando uno se encuentra a un amigo en la calle y le dice, hey, ¿cómo va todo en la casa? ¿Cómo va todo ahí en tu vida? Right? ¿Cómo va todo después de todo, todo ese tiempo? Right? Teacher. Visto? Yes? Uh, we can use, for example, uh, what's going on is the same. Or similar. Yeah. Yes. What's going on? What's happened with your life? What's going mm -hmm. on? También es otra manera de decirlo. Voy a preguntar por aquí. What's going on? O también, what is going on? Se los voy a poner así como para que lo vean. What is going on? Y esto también es, es una, es una, es una manera de preguntarle a alguien cómo está, ¿ok? Cómo está. Veo que hay alguien que me está escribiendo que logró entrar hasta después. Entonces, um, don't worry. Eh, no se preocupe, si se pudo conectar en ese momento, eh, no se preocupe, creo que igual estoy casi segura que me queda, queda grabada la clase y que tengo, que queda anotado aquí que están. So, um, thank you for being here, gracias por entrar, aunque sea los últimos minutos, right? And I, alguien me puso aquí arriba y no lo leí, reliable, y reliable también es un adjetivo. Reliable, that means confiable. Ok, confiable, sí, algo reliable, es algo seguro, algo de confianza, right? You are reliable, like Reina Isabel is reliable. Yo confío en ella. I trust in Reina Isabel, right? She is reliable, sí. Este también, gracias a la personita que nos puso por aquí, ok. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Después de haber leído nuestra pequeña conversación, vamos a eh, hacer nuestra actividad, nuestro speaking time, que es importante. It's like writing your notebook, how do you feel today? Ok, writing your notebook, how do you feel today? ¿Cómo se sienten hoy? Ok, quiero que sean sinceros, right? Utilicen los adjetivos que necesiten. Se sienten cansados, se sienten felices, hoy tuvieron una buena noticia, por ejemplo, you can feel it. excited. Es como emocionado, right? Excited, like emocionado, yeah. You can feel sad, you can feel amazing, you can feel tired, you can feel sad, you can feel angry, right? You can feel a lot of things. So I need you to tell me how do you feel today. Este es el speaking activity de hoy. Vamos, ustedes me van a decir cómo se sienten, ¿ok? Quiero que me digan al menos tres cosas que sienten hoy o que han sentido, ¿sí? Que sienten hoy, que sienten hoy, como cómo se sienten hoy. Si evalúen. ¿Cómo se han sentido hoy? Dígame, teacher, yo me siento así, así, así. Ok, al menos tres cositas. Voy a comenzar yo, ver, para que rompamos el hielo. Today, hoy, today, I feel mm, exhausted, like every day. I feel pretty, I feel pretty, because I did my nails, me hice las uñas, and I feel... Um, I don't know. I feel, um, I feel happy. I feel happy because I'm with you, right? I am feel happy because I'm with you. Okay, that was my example. Ese era mi ejemplo. So, ahora quiero escucharlos ustedes. Raise your hand who wants to tell me how do you feel today? Okay, vamos a escuchar a Wendy. Tired, tired, <laughs> and but smart because I finish my my job. Well, it's not a job; it's like a, a books. Eh, pendiente, no sé cómo se dice. Yeah, but I, but I love my books, so I'm tired, but I but I feel smart, smart, <laughs> and I feel. Uh, Hungry, con hambre. Hungry, excellent. No habíamos puesto esa. Hambriento. Hambriento. Sí. Uh -huh. sí, hungry es hambriento. Y cuando usted se está muriendo de hambre, también puede decir I'm starving. Starving es como muriéndose de hambre. Right? Like, I'm starving right now. Me estoy muriendo de hambre. Vamos a comer ya. Salgamos ya. Que ya sea la hora de almuerzo para salir a comer. I'm starving. Right? 
Excellent. Okay. Oh my God, Fabiola says that she is very bad and tired. I'm so sorry, Fabiola. I hope that you're going to that you, that you will have um a better day tomorrow. Okay, and that you can rest today. Espero que pueda descansar hoy en la noche para que eh, descanse un poquito. Sí, y ya no se sienta tan 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 malita. Okay, espero que se sienta mejor mañana. I hope you feel better today. You feel better tomorrow. Okay. Eh, vamos con Susan y luego con Edwin. Okay, teacher. Uh, thanks. <laughs> um, at the moment, I am happy because um, I I am learning more English and. It help me for my future, but um, I am tired because all the days I take care of my son. I am mother. <laughs> You're a mother, okay? It's a test. Yes. <laughs> and but I am happy. It, I I try. I try to do different things all my days. Every day. Mm -hmm. So, Thank excellent. <laughs> Thank you so much, Susan. Good <laughs> job. Sí, <laughs> excellent. Siempre lo hace bien, right? Siempre, siempre lo hace bien, Susan. Thank you so much for sharing your example about how do you feel today. So, Edwin, vamos a escuchar a Edwin. Tell me, how are you today? Okay, teacher. Uh, at morning, I felt... Mm, good, but in the middle of the day, I felt tired because we had a lot of work to do. <laughs> so, but at the afternoon, I feel I felt uh, happy because uh, I finished my my work. Mm -hmm. So, in this moment, I'm I feeling I feeling good. I feeling happy. I feeling so satisfied because I I am taking a class, an English class. Okay, excellent. I'm so glad for that. Me siento muy feliz por eso. Yes, I'm so glad to be here with you too and with all of you guys. Okay, okay. thank you. Thank you, Edwin, for sharing your, um, your exercise, okay? ¿Alguien más quiere compartir su exercise? Raise your hand. You can do it, guys. Okay, tenemos por aquí a Hazel. Hazel, you there? Hazel, you can, can you hear me? Será que no me escucha? Lo levantó por error. Creo que tengo un mensaje en el chat. Thanks, teacher. My pleasure. Espero que se sienta mejor. Corazoncito. <ríe> ok. Um, who wants to share your... Ten, todavía tenemos tiempo para que nos compartan al menos dos personas más sus ejercicios. Yo sé que ustedes pueden, guys. Ustedes son 11 y no he escuchado hablar algunos. Please, please share your exercise. This is an important part. Ok. Tenemos a Edgar. Ok. Edgar, tell me. Well, good night. Uh, right now, I feel happy because I'm here at home after my finish my work. And I feel so excited right now because I'm taking the class with all of you. And well, I feel more than happy because in a few minutes, I'm going to go to sleep. I really felt that. <laughs> <laughs> I'm happy <Yeah>. about it. <laughs> yeah, same Thank here, you. same here. I love to sleep, so I feel you, Edgar. I feel I need the to same rest. <laughs> Yeah, I need to rest too. Yeah, so because to tomorrow I have to get up early, almost 4 a.m. Oh my God, that's too early. 
<laughs> I yeah. can't do it. Oh I my god. I have to god. start to work uh, at 6 30 a.m. Oh my god, I can't. I wouldn't yeah. do it. <laughs> I no, I always okay. say mm -hmm. Yeah. It's I always okay. say that I am not a morning person. Yo no soy una persona de las mañanas, sinceramente. Um, trato de, de despertarme tipo nueve, ya algo, o sea, que sea considerable, right? Yo, eh, pues, es, trabajo de, en la noche porque hay clases en la noche y estudio en la tarde, tarde. Entonces, eh, dejo la mañana como para dormir un poquito, ¿verdad? Y es justo y necesario mientras pueda. Espero no tener un trabajo que implique levantarme a las cuatro de la mañana nunca. Uh, in my case, that's why I want to improve my English for I get a better job. Yeah, yeah, I know. Y eso es un esfuerzo que valoramos todos y que a ustedes les va a servir mucho. Ese esfuerzo de levantarse y estudiar, estar aquí a pesar de que ya es tarde, right? Porque ya es tardecito, ya son las diez de la noche, para un adulto ya quiere ir a buscando la cámara, se echó la noche. Entonces, um, es, es importante que ustedes eh, tengan toda esta motivación para entrar a clases, aprender inglés y practicarlo. Por eso les digo, practíquenlo aquí. Este es el espacio para practicar el inglés, para que me digan cómo están, que hagan los ejercicios, para que se equivoquen y todas estas cosas, porque esto es, el, esto es lo que les va a ayudar. ¿Sí? O sea, les ayuda a escribir, les ayuda a escuchar, pero también les ayuda a hablar. Y a veces el speaking es lo que menos practicamos. Entonces siempre les motivo, yo les insisto en que ocupen estos espacios de clase para realmente eh, tratar de hablar lo más que puedan, ¿sí? Yo era esa niña en clase que trataba de hablar lo más que podía. Porque, like, nadie, nadie preguntó, right Pero a mí, uh, cuando estaba muy chiquita, me acuerdo que me, cuando me cambié de colegio, eh, yo no podía inglés y estaba en un colegio donde la mayoría de las niñas habían estudiado inglés toda su vida. Entonces yo no sabía inglés y me sentía muy frustrada. ¿ya? Y a veces eh, me sentía mal y no podía hablar porque me daba pena. So, a partir de ese sentimiento, siempre les digo a mis alumnos que este espacio, el espacio de mis clases, son espacios seguros para equivocarse y para hablar. Así que no tengan miedo, aunque les tiemblen un poquito las manos y les salte el corazoncito, porque me pasa? Yo sé que les pasa a ustedes también. Recuerden que este es un espacio seguro para practicar y este inglés y este esfuerzo, eh, el esfuerzo que hacen para conectarse y hacer los ejercicios y las actividades va a traer eh, muy buenas eh, cosas en el futuro. Yo lo sé, lo manifestamos. <ríe> y va a traer buenas cosas en el futuro. Um, todo el esfuerzo que ustedes hacen hoy les va a servir mañana. Yo sé que sí. Y me consta que sí. So, um, Thank you for sharing your exercise, por haberme compartido también sus ejercicios. Eh, me gusta escucharles porque me gusta saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, right? que las clases sean interactivas y no solo sea yo hablando aquí al frente y ustedes ahí con la cámara apagada y aburridos right? viendo Twitter. El punto es que aprendamos, porque para eso estoy aquí, para ayudarles en su camino, para que ustedes un día ya no me necesiten y hablen inglés y lo hagan perfecto. So, um, I don't know if someone of you have any questions about the things that we are talking right now. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el topic, sobre lo que hemos visto hoy en clase? ¿Alguna pregunta? Is there some questions? Is there anything else I can do for you? Mi conexión falló y me sacó. Uy, Hazel. Oh, Hazel todavía quiere participar. Está por ahí. Le damos la palabra de último. Sorry, no la vi. I'm sorry. Ok, teacher. Well, I feel nervous today because tomorrow I have one exposition, exhibition. I don't know how to say that. And I feel sleepy. And I feel tired. Okay, sleepy. Sleepy is a buen adjective. También es como, como diríamos sleepy en español. Cansadito. <laughs> no, hay como, como con sueño. sueño. 
como con más? sueño, ajá, como con sueño. Si no se me ocurre un adjetivo en español en este momento para, para decirles, pero es como con Tengo sueño. como adormitado. Como adormitado, perfecto. Gracias, Edgar. Thank you. Esta es la palabra que buscábamos. Gracias, ¿ok? Eh, thank you, Hazel, por compartirnos. Perdón que no había visto su mensaje antes, pero le di su espacio par para participar. So, ahora sí. Uh, is there anything else um, that you need to know? Or can we finish our class? ¿Podemos terminar nuestra clase? Ok. Eh, yo tenía una pregunta. Sí, este, yeah. En los ejercicios de, de las tareas, de los ejercicios que están en la plataforma, uh -huh. en la de listening... Ya he puesto una respuesta y no me salen bien. No sé, les he puesto, ahí dice que la ponga uno, escriba en números, horarios y todo de la conversación. Uh -huh. lo, lo, en, en, así en letras y me parece incorrecto también, ¿no? Mm, y ya probó, no sé, hay algunos que no dicen que le ponga un puntito al final. Hay como uno de los ejercicios que le diga, don't forget to put the point at the end. Pero le ponen el punto en el, al final. A veces eso es. Sí, a, a mí okay. se como no go conmigo una chica que tampoco le salía bien una respuesta a escribir y era porque no le había puesto un punto. Sí, so. Ah, uh, pues. That can tal be. Tal vez. Tal uh -huh. vez eso será. Voy a okay. intentar. A... Revíselo. Uh -huh. Y si no, se okay. comunica conmigo y yo le hago saber a, a los a, a mis superiores que algo está fallando ahí o no sé qué es para que me expliquen qué es lo que mi, Ajá. mi listening tal vez <ríe> yeah don't worry esas son cosas que se mejoran con el tiempo el listening es lo más bueno a mí fue lo que más me costó aprender a sobre todo a la gente que habla así bien rápido yo, yo tengo bastante familiares que hablan inglés so hay gente que habla bien bien rápido y yo como slow 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 <ríe> pero ahora ya aprendí <ríe> so yeah I understand Okay, guys, so um, if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class because today is Wednesday, right? Yeah, today is Wednesday. So I'm going to see you tomorrow in class. See you guys. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 See you tomorrow. See you. Bye.